吃宵夜吧。好，哎，你等会儿，咱说好了，能不能不吃西餐？行啊，你挑地方。太好了，我今儿也让你开开一台，走吧。得了相思病，这事儿你信吗？那肯定是误诊。那您得断断。你得的是健忘症。怎么了？这么长时间不见，头一句话问你是谁呀、啊？那照你的意思，我应该怎么说呢？贱，是你们贱。请我吃顿饭，我还能饿着自己呀、啊？不瞒你说。
单点儿，还怎么简单呀、啊？你点头或者摇头，见还是不见？<笑>不见。<笑>我到了，到了，嗯，就这儿，啊、嗯。哎，你别说啊，你们家这片楼还真不错呀、哎。你们家还住那儿呢？啊，别着急啊。等我什么时候挣大钱了，我给我爹买套楼房住。你那么聪明，干嘛都没问题。得，谢谢您表扬。<笑>那行吧，嗯，那你先回去吧。嗯，嗯，路上小心点。小心吧。你、嗯、没事就给我打电话吧。好。嗯，嗯，什么？没事了，那我先回去了。好，你没事了？没事儿。哦，那行，我先上去。嗯、星期六请全点去。那你心里爽快点没有？没有。带你来游泳就是想让你发泄一下。我来之前是心力交瘁，现在是身心疲惫。哎，拉一把，拉一把，不行了。拉你一把。哎呀！哎呀！怎么样？说说吧。哦，哇，这新文件下来了，你们那儿传达了吧？行，我就我跟你梳理梳理吧。我这还没说完呢，你梳理什么呀？你听我说，问题都写在你脸上了。又来了，行。你说，你说。一，你是个有理想、有抱负的人，可现实和你的理想格格不入。嗯。二，你想重新找你的事业方向，可却还没找着。就算找着了，也没有自信，不敢贸然出手。你接着说。没了。没了。嗯。这么简单。本来就简单的和一一样。我分析你，分析的对吧？分毫不差。我发现你是个超自信的人。嗯。咱们问题分析对了，那你说吧，咱们怎么解决这些问题？这么简单的问题，你还要问我怎么解决啊？嗯。哎哎，不是，哎，你给说说，说说。不会吧？哎，你那单位盛产的是是是非非。嗯，你要是喜欢政治，那是不错的练习场；可要是不是的话，那就彻底远了那，到真正的赛场上去。是驴的是马，总得拉出来遛遛，是吧
吃点梨去去火啊。不是，多大点事儿啊！啊，这上火上的啊，牙床都都肿了。嗯，能不能少说两句？您让我安静一会儿。哼，我就知道你不爱听。哎，你还别嫌我烦啊！我再唠叨你几句。人院长把儿子介绍给你，见个面，啊，就是不成，你也不能驳人家那个面儿，对不对？除非你不想在那医院混了。哎呀，您这是说哪儿去了？我就是不去，人林娜也不会把我怎么着的。人家是高知，不像您想的那么狭隘。你跟人家去见个面成不成？你这岁数是不是该考虑这个问题了？啊？我就不去。我心里有人。什么？看着我，谁呀？谁呀？陈百强。傻了吧？没听说过吧？这都人家大妈的。<笑>你以为你骂我傻呀？你臭美吧你！那小伙子呢？人是不错，可惜呀、啊，九三年十月。在香港走人了，一生何求啊？嗯，哎，哒哒哒滴，哒哒哒哒哒滴，哒哒哒哒。讨厌！你可得给我一个一吐为快的机会。好好好。哎，这钱就是上家老楼吧？你往到了。你到了，赶紧把车还我啊！顾院长，你是范荣吧？行，你走吧。这搭你车还累我半天。你等会儿，这什么意思？啊？哦，我给你介绍一下啊，这是我的同事郭小阳，他呢叫范荣，是我爸医院的医生，嗯，也是我爸给我介绍的女朋友。是，他爸是我们医院院长，让我们俩见一面，不是那种见面，是普通朋友那种。不不，你们俩认识吗？认识，特别认识。我们这是从小一块长大的，这我发小也是我同学，是我们胡同里最漂亮、最有才的女孩。小伙，你一定把她追到手，啊！我等着你的好消息，郭小杨，你胡说什么你？你你听我跟你解释，不是你说那样。你怎么解释的？你看见没有？那个还不好意思了，行吧？那你们慢慢谈。好，我先走了。好。不是，你听我跟你说，郭小杨。哎，你还别说，你这个儿还挺高的啊。看了饭都发愁，还说没有，小事儿，说说，没什么可说的。费钱，那女孩，是，失恋了。不能这么说吧，还没开始呢。那合着您这是单相思啊？能不能不说这个，咱聊点别的？啊，聊点别的。你这孩子要疯了你！你大白天的喝什么酒啊？你这，你拿来！我不给你，你跟我说发生什么事了？啊！你拿来，我找找感觉。
你怎么什么感觉呀、啊、你？啊？气冲斗牛的感觉，你斗什么牛啊你？你以为你爸不在家我就管不了你了？讨厌，我生气，我烦，我要发泄，发泄，发泄！你也不能喝酒。你打算什么时候跟我比翼双飞啊？这么个飞法，我这出来以后吧，干了不少事儿。嗯说白了吧，连蒙带骗的挣了点钱，但我心里明白，那不是正道。不瞒你说，我看上股票，我想干这行，但是我也知道，这事儿没那么简单。我文化底蕴不够，所以我想拽上你，咱哥俩联手，就跟当年一样，就凭咱哥俩这脑子，出不了几年，肯定扇起来。那跟当年一样。当年你天天带着人打打杀杀，不是，还打出点名气来啊？<笑>那时候你老觉得自己是个英雄似的，现在想想看，真可笑。我跟你说，时代变了，我感觉现在的时代像什么呢？就像是一列高速的列车，而且已经启动了，而且已经鸣笛了，用不了多久。他会在这条铁路上快速的行驶，速度惊人，甚至让全世界刮目相看。听听，到底是念过大学的人说的多好？不是，那咱们得赶上这趟车呀！必须赶上！如果你今天赶不上，明天你凭着你两条腿，你跑死你都赶不上。换句话说，你就被这个时代抛弃了。那就别慎着了，咱赶快动手吧！赶紧动手，得快，时不我待。来吧，干！你不给我杯子，我就对瓶吹。你神经病！我说了，我要找找感觉。我喝的是葡萄汁儿。再来一瓶，你给我拿去。好，好，好，我惹不起你，我给你拿去。你，林大人，苗燕，你们都是坏人。你，主要是你，你是最坏的坏人。你给我等着，你给我等着。什么胡选梅啊？啊，怎么了？怎么了？谁是坏人呢？到底发生什么事儿了？啊！我说什么呀？我怎么说呀？我是哑巴吃了一大捆黄连，我有苦说不出我。我呀，我算是惹不起你了我。我你自己慢慢找感觉吧。我告诉你，少喝点甜的啊，当心得糖尿病。这没事的吧？还真没事。来，先生，请您点餐。啊，我点。啊，我我我点了啊。这什么玩意儿？来这个，再来这个，牛肉也不错，再来一个吧。您是几位啊？这不是俩人吗？哦，那您确定需要三个头盘菜？什么玩意儿？头头盘菜？没事，服务员。就照我平常点的那样，来个双份。嗯，再来一瓶白马庄园的红酒。好。哦，行，那就找他说来一个双份，双份。好的。这吃西餐这么麻烦？不会和麻烦是两个概念。在西方，正确的吃西餐可是绅士的必修课。菜还没来之前，教你用刀叉吧。行、啊
。你啊？你吃大锅，我真吃大锅。我都吃大锅。嗯，我就怕送人浪费，你别送，你来。不合适，你来吧，啊。你不来，你来吧。嗯，到时候这样，咱们喝点饮料，嗯，给我瓶。嗯，好主意。嗯嗯。行了吧，这个方法是对了，但姿势不太美，有点粗鲁。<笑>你看着我做一遍吧，像这样，给小坏点就行。做一次，净顾看你了，没学会啊？你看我做什么呀？好看啊！<笑>没个正经的，我再示范一遍，你别走神了。行行。今天感觉怎么样？哎呦，照个学问。<笑>行，我就想想下次教你点别的。行，我照单全收。您是个好老师，可是你是个不太专心的学生。努努力呗。要成为一个优秀的男人，你要学的还挺多的。我有那么差吗？有。怎么样，戏好看吗？还行吧。说实话，没太看明白。<笑>不应该啊，什么大学毕业的，理解能力这么差？我一直啊觉得自己是一个挺优秀的男人，怎么在你眼里就什么都不是了呢？你说跟你吃个西餐吧，咱吃不明白；说看个话剧，咱也看不明白，没法要。其实。你比你刚刚说的还要差。不会吧？信不信我举几个例子，你就完蛋。我还真不信，你说吧。优秀的男人可不好当的。嗯。你每天打理头发吗？什么叫打理？玩儿，每天都梳梳呗。那、嗯、你每天换衣服吗？一礼拜换一回还不行啊。你每天洗澡吗？没这条件，一礼拜在单位澡堂子洗一回。我们每天换内衣嘛。换吧，换。啊，算了，不饿了，吃宵夜吧。好，哎，你等会儿，咱说好了，能不能不吃西餐？行啊。你挑地方，太好了，我今儿也让你开开眼，走吧。来来来来来来，给我量。你好，颜色好了。好嘞。好嘞。怎么样？这儿好玩吧？比你那个西餐厅强多了吧？一片生活。来，刚烤出来的，我告诉你，这北京最正宗的烧烤在民间。来吧，送我回家。什么人？回家。这一口还没吃呢，就回家。你刚才还不是说饿了吗？我现在不饿了。那东西这肉白要了，一口都不吃，这不是也糟践了
。那你自己吃吧，我先走了。哎哎哎哎！你没事儿吧？我没事儿。不吃地摊怎么了？有那么寒碜吗？你至于吗？谁去过梧州？没有，都没去过。啊。我去过，梧州那地方啊，是真漂亮。但现在不行了，这水灾据说灾情挺重的，灾民也挺多，所以你们的任务啊，应该说相当艰巨，一定要准备吃大苦啊。另外的话，那是医疗队挺多的，搞好之间的合作，向人家学习啊，这是第二个。第三，注意安全。啊，每个人自己都要小心点。你带队，带多少人去，一定给我带多少人回来，少一个，拿你试问，啊！你放心吧，到了那儿我们随时跟您汇报。行，那你们准备，我接个电话啊。行，那我们走了。哎，你们准备着，好嘞。嗯。啊。别走了，等等我。哎，等等我。哎呦，上我扛不上。哎哎哎，不好意思。你家捣什么乱啊,啊？谁让你来送我的？啊，他是来送我的。你们俩，哎，都送，都送。哎，当我什么都没说，没说啊。哎。哎<笑>哎啊，谢谢。安全第一，早去早回。嗯，慢点。啊。师傅，注意安全啊！安全第一。
，你才来啊？喝喝大了。跟谁啊？妞。你倒想呢，回头我发你一道吧。这这是怎么了？离得不对劲呢。是啊，您瞅这一个一个神神秘秘的。我是说跟谁啊？操个词打哪去？谁都不搭理我，这就跟二战要爆发似的。有事儿啊！我跟你说，老三，百分之一万有事儿。你呀、啊，赶紧找你那德姐问问去。我不去。怎么了？我懒得理他。你这都什么日子口了？咱们这可是真金白银啊！回头咔嚓一下，连他喝啤酒钱都没了。赶紧去，快快快！哎呀，去吧，赶紧的，我这等你。啊，快点！他不理人了，你听我跟你解释啊。用不着。我跟他，我们就是普通。没有关系，放屁！哎呦呀，我真是没想到，这隐藏的可够深的啊！世界变化可真快，人家早就想跟你说了，他不不好意思嘛。少跟我来这套，反正咱俩现在是情敌关，我得想办法把凌霄国抢回来。烦不烦呢你？那<笑>老三是不是找你了？老三是谁？不认识。这凌霄国怎么办的事儿啊？你别着急啊，等咱回来了，我好好收拾他。请进。王二呢？是郭总啊，有什么事儿吗？郭总，你能好好说话吗？你要没什么事的话，就出去吧，顺便把门带上。好。你锁门做什么？开门。不开。打开，这是办公室，等会来人了。那怕什么呢？咱俩也没做什么见不得人的事儿。你过分了，把门打开。那你能好好说话吗？那你先把门打开。你先好好说话。还记仇？本来我觉得像您这样胸怀的人，肯定是大人不计小人过，不跟我一般见识了。我可得禁着点你，嗯、否则你发起脾气我害怕。那行。我再次跟你正式道歉，对不起。什么叫再次？嗯，道过歉吗？没有吗？哎，我昨天晚上喝酒喝那么大，肯定说了好多肺腑之言呢，比如说什么痛改前非、追悔莫及之类的。没有，非但没有，你还大胆的表现出了你酒后无德的一面。不能够。虽然咱谈不上什么雅人高致，但至少我是个正人君子。刚接脱裤子，满嘴脏话，这叫正人君子？我当街脱裤子，真脱了？是的。说什么抱抱之类的话？没有。哎呦，那还有劲儿，还有劲儿，还有劲儿。那你就把他当成一个正人君子，赤条条的肺腑之言。你这人怎么能这么无赖啊？我是酒前酒后都无德，你就甭往心里去了。我就往心里去了。嗯。害得我一个晚上没睡好
真的，思念我。顾小阳，干嘛呢你？<笑>行了，那个不逗你了，回头我请您吃大餐，我好好赔罪，你就甭跟我这贫下中农一般见识了。谁想跟你一般见识？嗯、行了，说正事吧。嗯。那你看，文山药业从今天开盘就持续走高，你们持续关注一下。好啊，多吃吧。好、啊，明儿真得吃点好的，咱也奢侈一回，弄一盒饭。想吃什么？说、嗯，鱼香肉丝的。<笑>你来宫保鸡丁儿。<笑>你们怎么在这儿吃东西？里头有地方啊，这儿清静，那里面吹热闹，好这人都疯了。叶姐，有什么最新消息吗？内部消息，嗯，纹身药业还会持续大涨，下午开盘的时候一定得卖。那完了，这里边非打起来不可。不过这把赌赢了，你们直接进中护室。行。有你这话，哥们儿，咱们把刺刀磨得块块的，跟瞎小鬼子拼了，拼了，走。你先过去。这就叫精品，懂了吧？拼成刺刀了！住手！多少？您先大手笔啊！不行，咱手里钱不够，差两万。一点没糟践，哎呀，快快快快，你坐着歇会儿，给给给，哎呀，哎呦我去，哎呦这一天，中午那点都白吃了，那可不，跟打仗似的，真刺激。这样明儿早上起来一看，哎，文山药业跌停，你不得把胃也吐出去？我还，我就直接跳什刹海了，干嘛非得什刹海啊？没听过那首歌，嗯。让我们荡起双桨，哥们儿死也得死在家门口吧。行，哎呀，落叶归根，魂回故土啊，是吧？行了，付叔叔赶紧回家歇着去吧。歇什么呀？明儿就跳什刹海了。我得赶紧抓紧功夫，灯红酒绿，纸醉金迷一把呀。又夜总会，没办法，哥们精神就这么空虚。<笑>一块儿吧。我不去，我今天晚上大学同学聚会。那得了，你聚着，嗯，我先走，一块儿走吧。好。哎呦，哎，怎么着？这又不行了，啊？一万，站住！
同学当上副处长了。我们大家让他表演一个好不好？好，来一个，来，来，来一个，来一个，好，来一个。老同学们，没问题，我肯定一会儿来一个。但我在唱之前啊，我跟大家伙透露一个秘密，我呢。之所以今天能坐到副处这位子，要感谢郭小岩，因为是他辞职把这个位子让给我的。好了，说完了。来，唱歌，来，唱歌，唱歌，唱歌，朋友啊，朋友。老三，要不是今天聚会，真是没机会好好当着你的面。谢谢你，谢谢。我跟你说，小郭，我觉得呀，你是有当领导的才华的。你看现在多好，爱情事业双丰收。你要说这个呢，嗯，多说两句。其实当时我跟你那发小，那叫范荣，嗯，我们俩之间啊，什么事儿都没有，一天恋爱都没谈过。不能够，我都看见了，又送花儿了，又约会儿了，假的，全是假的。当时我那样做是为了故意气你的。那花儿啊，也是我买给人家，人家不要，给我退回来的。你不信，你问我女朋友，当面问他。不是，怎么又一女朋友啊？这又是真的假的呀？这回是真的，而且我这女朋友啊，和范荣还是同事。嗯。都是医生，这不是头两天跟范荣去那个文山救灾去了？文山救什么灾？水灾啊！你看新闻没有？发大水那是梧州，文山离梧州还二百多里地呢，撒谎都撒不远。你懂什么呀？我就是文山那儿的人。梧州发大水，文山船上漂，说的就是这梧州要发大水了，过不了几天这文山就完蛋了。人家医务人员都赶过去了，就是为了文山这水灾啊！你要是还不信，你自己过两天看新闻。